குட் ஈவினிங்மா இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணட்டும் அப்புறம் போன கிளாஸஸ்லாம் இல்லை யாராவது நியூ கம்மர் இன்னைக்கு தான் நான் டெமோ வரேன் யாராவது இருக்கீங்களா இல்லை இல்லை நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு டெமோ பார்த்துட்டேன் ரெண்டு இது எனக்கு டெமோ அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்களா லைக் யூஸ் டு டூ நம்ம எப்படி டெமோ எடுப்போங்கிறது இருக்குது குட் ஈவினிங் விஜய் நீங்கள் யூஸ் ஆகிருக்கீங்களா இல்லை இன்னைக்கு தான் புதுசு தமிழை இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைமா செகண்ட் டெமோ பண்ணி ஏன்னா என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும்ல என்னென்ன ஸ்டாப் என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காக நியூவா வந்துருக்கீங்களா இல்ல ரொம்ப கன்ஃபியூஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே விஜய் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்ப சேம் தான் இது வந்து ஒரு அதுக்கு முன்னாடி என்னோட பேர் கௌதம் தேவியா ராணிமா ஓகேவா நான் தான் உங்களுக்கு பாலிட்டி ஹேண்டில் பண்ணுவேன் போத் பிலிம்ஸ் மெயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸும் நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் பாலிட்டியில ஸோ மற்றதெல்லாம் கிளாஸஸ்ல கொஞ்சம் நிமிஷம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்குவீங்க என்ன எப்படி போகுது அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா என்னோட கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஆக்சுவலா நீங்க ஃபீஸ் கட்டி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கலாம் என் டவுட் நான் எப்படி கேட்கறது நான் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்றது இவங்க நடத்துறது எனக்கு புரியுமா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கலாம் அது இருக்கிறது அது எல்லாம் ஆக்சுவலா எப்படி இருக்குமோ படத்துக்கு ஒரு ட்ரெய்லர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல ட்ரெய்லர் கூட ஒரு சில டைமே சமயத்தில் நல்லதா கட் பண்ணி உள்ள வச்சு ட்ரெய்லர் வச்சு ஏமாத்திடுவாங்க கூட்ட வந்தோன்னே அந்த சொல்லி தான் இங்கே கிடையாது டெமோவை விட கிளாஸஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் ஃப்ரேம் அவனால் டூ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாஸ் கிடைக்கும் போது நல்லா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி நல்லா எடுக்க முடியும் இப்போ டெமோ வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்கிறப்ப நம்ம அதுக்குள்ள என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கேள்வி இருக்கலாம் ஜென்ரல் ஜென்ரல் டவுட்ஸ்லாம் இருக்கலாம் இல்லை பாலிட்டி பற்றி டவுட்ஸ் இருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடக்கி வச்சுருங்க வச்சுட்டு கிளாஸை நல்லா கவனிங்க கிளாஸ் ஊடாலே நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லுவேன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த எப்படி ஓ இப்படி படித்தா இப்போ ப்ரிலிப்ஸும் அட்டன் பண்ணலாம் மெயின்ஸ் அட்டன் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு கிளாஸோட இடத்துல தெரியும் அப்புறம் வழக்கம் போல கடைசியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் சேலஞ்ச் இருக்கும் விச் வில் பி ஃபார் உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஆஃபர் தராங்க நான் என் அகாடமியில இருந்து அந்த கொஸ்டின் சேலஞ்சு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா ஸோ அது போகும் கிளியரா எல்லாரும் நான் சொல்றது கிளியராமா கேள்விகள் இருக்கலாம் பத்தி ஜென்ரலான கேள்வியா இருக்கலாம் இல்ல சப்ஜெக்ட் கேள்வியா இருக்கலாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ எது வேணா இருக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா முதல்ல டெமோ கவனிங்க ஓகேவா கடைசி டெமோ ஆக்சுவலா ஒரு ஃப்ளோல போனோம்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் கண்டென்ட் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் எடுக்க போறேன் பட் ஆனா ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரி மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரி முக்கியமான கான்செப்ட் நல்லா கவனிங்க முடிஞ்சா உங்களோட பிபிடி என்னோட விஷுவல் தெரியல கூட பரவாயில்ல உங்களோட பிபிடி மட்டும் வந்துட்டு காதுக்கும் கண்ணுக்கும் ஒரு நல்ல வேலையை கொடுங்க அப்பப்ப நல்லா கேள்வி கேட்டோம்னா நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா கிளியரா போலாமா அவ்வளவுதான் அதான் பண்ண போறோம் ஓகேவா சொன்னது எல்லாமே கிளியரா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கிளாஸ் நல்லா கவனிங்க கண்டென்ட் காதுக்கும் கண்ணுக்கும் மட்டும் வேலை கொடுங்க உங்களோட அனைத்து மித்த டவுட் எல்லாமே வந்து கிளாஸ் உடைய எண்டில் தீர்த்து வைக்கப்படும் ஓகேவா தமிழ் நிலவு நோ கொடுத்துருக்கீங்க என்ன என்ன உங்களுக்கு கிளியர் இல்லை என்ன பிரச்சனை நல்ல பேர் தமிழ் நிலவு கிளியர் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்கீங்க வாட்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் அதான் கேட்குறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எடுக்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி ஓகேவா அரசியல் நிர்ணய சபை அவங்களுடைய சிலபஸ் பாடத்திட்டம் அதை எப்படி டிஸ்பர் பண்றது எதுக்கு முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது எதுக்கு அப்புறமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது எல்லாமே உங்களோட ரெகுலர் கிளாஸ் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் அதனால பயப்படாதீங்க என்னடா ஒரு மிட்டில இருந்து எதுவும் ஒன்று எடுக்கிற மாதிரி இருக்கானே தலை முறையிலே வாழும் முறையிலே உங்களுக்கு தலை முறையானா வாழும் முறையானா டெமோவை பொறுத்த வரைக்கும் டெமோல நடத்துறதை மட்டும் டெமோக்கு கவனிங்க ஸோ விச் இஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே டாலோட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதா முடியலையா அது கிடைக்கிறது தான் நம்ம கிளாஸஸ் வந்து ஃப்ரம் ஸ்கிராச் தான் இருக்கும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா குரூப் ஒன் நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு தெரியும் நல்லா இருக்கும் குரூப் ஒன் நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போய் இது பண்ணி அதுக்கு அப்படி தான் கொண்டு
முகலாயர்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி பார்சகர்கள் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் முகலாயர்கள் வந்தாங்க போராட்டம்ரு <laughs> என்ன <laughs> கேட்டு <laughs> எங்களுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க எங்களை கொஞ்சம் மதிங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தது போய் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு அந்த டைம்ல என்ன ஆயிடுச்சு நாங்க தனியாவே நாங்க பாத்துக்கிறோம் எங்க வேலையை எங்களுக்கு வந்து பார்க்க விடுங்கிற அந்த பேச்சு அதாவது எங்களை கொஞ்சம் உள்ள அனுமதிங்க சாமி நாங்க உள்ள வரோம் எங்களுக்கு நாங்க எங்க நாடு இது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது போக நீ முதல்ல வெளியே கிளம்பு நான் வேலையை பாத்துக்கிறேன் எனக்கு எல்லாமே பண்ண தெரியுங்கிற ஒரு மாற்றம் அடைந்த டைம் சோ அப்ப முத முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியர்களுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு அவங்களுக்கு தனியா ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபை வேணும் இந்தியன்ஸ் அவங்களால இந்தியர்களாலேயே உருவாக்கப்பட்ட இந்தியர்களை கொண்ட ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபை தனியா உருவாக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி முத முதல்ல ஒரு வாய்ஸ் கொடுக்கிற ஒரு யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலைவர் தான் மிஸ்டர் மனபேந்திரநாத் ராய் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எடுத்து வைக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல மனபேந்திரன் நாய் தான் சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ்ட் என்ன சொல்றாருனா இந்தியர்களுக்கு என்று தனியாக அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபை உருவாக்கணும் அசம்பிளி ஃபார் இந்தியா புட் ஃபார்வர்ட் பை யாருனா மிஸ்டர் எம் என் ராய் மனபேந்திரநாத் ராய் ஓகேவா சோ அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஜவஹர்லால் நேரு இந்த டைம்ல நம்ம நேஷனல் காங்கிரஸ்ல பார்ம் பண்ணி பயங்கரமா ஒரு சில பொலிட்டிக்கலா ஜஸ்ட் போராட்டமா மட்டும் இல்லாம ஐ மீன் சோ மனபேந்திரநாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல முத முதல்ல அவர் தான் வந்து சொல்றாரு இந்த ஒரு ஐடியா அப்படி இருக்கணும் அப்படிதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னா சோ அதையே வந்து ஜவஹர்லால் நேரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஐஎன்சி நேஷனல் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் மாநாட்டுல வந்து அதை எடுத்து வைக்கிறாரு இப்படி பண்ணணும் நம்ம கண்டிப்பா அந்த அசம்பிளி ஓகேவா அந்த அசம்பிளி வந்து எப்படி இருக்கணும்னா யார் யூனிவர்சல் அடல் பிரான்சைஸ் அதாவது இந்தியர்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓட் பண்ணி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பா நிர்ணய சபையா தான் அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல சோ இது நடந்துட்டு இருக்கு இது கிட்டத்தட்ட எப்பன்னா செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அவட டைம்ஸ் கரெக்டா செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் உடைய டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இதுதான் சான்ஸ் சொல்லி நம்ம ஆளுகளும் நிறைய வெள்ளக்காரங்க டிமாண்ட் பண்றாங்க வெள்ளக்காரங்களுக்கு அது வழி இல்லை பிகாஸ் அவங்க வந்து இந்தியர்களுடைய சப்போர்ட் வேணும் அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் செய்யறதுக்கா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்தியர்களுடைய இந்தியா தான் ஒர்க் ஃபோர்ஸா இருந்துச்சு சோ செய்யறதுக்கா முதல்ல முதல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சரி நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒத்துக்கிறோம் நாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் தரோம் நாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப இருந்த லில்லித் கவு அப்படிங்கிற ஒரு வயசுலாய் வந்து அதை சொல்லியிருப்பாரு இதெல்லாம் நீங்க மட்டும் ஹிஸ்டரியில படிப்பீங்க ஓகேவா மாடர்ன் மாடர்ன் ஹிஸ்டரியில் படிப்பீங்க பட் அதை ஏத்துக்கல நம்ம ஆளுக்க அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் ஆஃபர் வந்து நிராகரிச்சிருவாங்க அதைதான் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல சார் ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில வந்து கிரிப்ஸ் மிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது அவங்களுடைய ப்ரப்போசலையும் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் ஓகேவா முகமது அலி ஜின்னா தலைமையில அப்ப முஸ்லீம் லீக் தனியா ஒரு கூட்டமைப்பு இருந்துச்சு அவங்க செயல்பட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து அதை நிராகரிச்சுட்டாங்க யாருடைய கிரிப்ஸுடைய ப்ரொபோசல நிராகரிச்சிடுறாங்க பைனலா எப்படியாச்சும் சரி இந்தியர்களுடைய கிட்ட நம்ம பெற்றே ஆகணுங்கிறதுனால கேபினட் மிஷன் கேபினட் தூதுக்குழு ஓகேவா வருது இது வந்து யார் யார் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு பேரு மிஸ்டர் பென்டிக் லாரன்ஸ் சார் ஸ்டஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் ஏ வி அலெக்சாண்டர் இவங்க மூணு பேர் இந்தியா வர்றாங்க வந்து ஒரு பிளானை முன் வைக்கிறாங்க இப்படி இப்படி இருக்கும் ஓகே ஃபைன் தனியா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கீழே இருந்த இடங்கள்லாம் தனியாகவும் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் அரசர்கள் என்னதான் பிரிட்டிஷே இருந்தாலுமே சில ஏரியாக்களை இன்னுமே மன்னர்கள் வந்து பிரிட்டிஷ்காரோட கண்ட்ரோல் இருக்கும் பட் டைரக்ட் கண்ட்ரோல் வந்து மன்னர்கள் மன்னர்கள் சிற்றரசர்கள் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க அது போக இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிக்கிறான் ஓகேவா பிரிச்சு இப்படி பண்ணுவோம்னு ஒரு ஒரு வரவு கொண்டு வரான் அதை ஒத்துக்கிறாங்க அதை ஒத்துக்கிட்டு இதன் அடிப்படையில் கேபினட் தூதுக்குழுவின் அடி சபை உருவாக்கப்படுது என்ன பண்றாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஆறுல ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது ப்ரொவின்சியல் எலெக்ஷன் பிராந்திய 
எலெக்ஷன் சொல்லி பிரிட்டிஷ்கார கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது ஏன்னா சொல்றேன் பொலிட்டிக்கலா இந்தியர்கள் ஆக்டிவ் ஆன டைம் அது நடக்குது அதுல இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சீட்டும் ஆல் இந்தியா முஸ்லிம் லீக் நானூத்தி இருபத்தஞ்சு சீட்டும் அதர்ஸ் நூத்தி இருபத்தி மூணு சீட்டும் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட் சேர்கள் நூத்தி பதினாலு சீட்டும் சார் இது நான் மனப்பாடம் பண்ணணுமா தேவையில்லை ஓகேவா எதை மனப்பாடம் பண்ணணும் எதை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாதுன்றதா நான் சொல்லுவேன் அதனால வந்து சார் இவ்வளவு ஃபேக்டர் கேட்கணும் தேவையில்லை ஓகேவா இங்க இந்த சைடு வந்து உங்களுடைய ஐடியாக்காக அதாவது காங்கிரசினுடைய ஆதிக்கம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுறதுக்காக ஐஎன்சி வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிக்குது ஸோ இதுல இப்ப ஜெயிச்சிருக்காங்கல்ல இந்த ஜெயிச்ச பிரதிநிதிகள் வந்து கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளிக்கு அதாவது இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமா இப்ப நம்ம பிரசிடண்ட் செலக்ட் பண்ணாங்க யாருமா இப்ப நியூ பிரசிடென்ட் நேற்று ஜெயிச்சு வந்தாங்களே ஹூஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா திரௌபதி முர்மு ஓகேவா இப்ப அவங்க வந்து நம்ம அவங்களை எலெக்ட் பண்ணல கரெக்டா பட் யாரு எலெக்ட் பண்ணிருப்போம்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிருப்போம்ல எம்எல்ஏ எம்பி செலக்ட் பண்ணிருப்போம்ல அவங்கள அவங்களை செலக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இதெல்லாம் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் சொல்லுவோம் நம்மளா டைரக்டா போய் ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்றவங்க வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷன் அதாவது எம்எல்ஏ எம்பி இதெல்லாம் ஈவன் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் கூட நம்ம செலக்ட் பண்ண பிரதிநிதிகள் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க அது இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் மாதிரி இங்க ஒண்ணு நடக்குது மக்களா சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்தவங்க எல்லாம் இவங்க அடித்தான சீட்டு இதுல இருந்து ஒரு கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி வந்து சீட் இது பண்றாங்க ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு முடிவு பண்றாங்கன்னா முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சீட்டு அசம்பிளியினுடைய மொத்த எண்ணிக்கை வந்து முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதா இருக்கலாம் அதுல பிரிட்டிஷ் இந்தியா டைரக்டா பிரிட்டிஷ்காரங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்த அந்த இடங்கள் வந்து இருநூத்தி பிரின்ஸ்பி ஸ்டேட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி என்னதான் பிரிட்டிஷ்கார ஆண்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்கார கப்பம் கட்டிக்கிட்டு வேற கொஞ்சம் ப்ரொவின்சஸ் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு தொண்ணூத்தி மூணு இடம் அவங்களுக்கு தொண்ணூத்தி மூணு இடமும் அதாவது ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் என்னன்னா ஆவரேஜா பத்து லட்சம் மக்களுக்கு டென் லேக் பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு இடம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சும்மா ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு வந்து பிரிக்கிறாங்க அதிகமானது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அதிகமான சீட்டு கிடைக்கும் சோ அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது இவங்க வந்து கொடுத்ததுல காங்கிரஸ் தான் அதிகமா ஜெயிக்கிறாங்க ஓகேமா சோ இனிமே பிரேக் ஆகாது ஃபைன் கவனிங்க ரொம்ப பொறுமையா கவனிங்க ஓகேவா கேபினட் தூதுக்குழு வந்து சொன்ன அடிப்படையில இந்த மாதிரி சீட்ஸ் வந்து ஒதுக்குறாங்க இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கும் தொண்ணூத்தி மூணு வந்து சுதேச மாநிலங்களுக்கும் ஒதுக்குறாங்க ஓகேவா அதாவது பாலிட்டில வந்து யூபிஎஸ்சி மாதிரி ரொம்ப ப்ரீவியஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டோம் டிஎன்பிசியில மேக்சிமம் கரண்ட்ல உள்ளதா அதாவது ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஓகேவா ஃபைன் சோ முதலே சொன்ன மாதிரி திவ்யா சரவணி ஸ்டார்டிங்ல வரல நினைக்கிறேன் என்ன நடத்துறோம்னா அதை முதல்ல கவனிங்க கவனிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கான என்ன பலன்ங்கிறது இந்த கிளாஸோட எண்டுலயே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இன்னொன்னு ரெண்டாவது ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நடந்துட்டேன் இந்த குரூப் ஒண்ணுன்னா வானத்துல இருந்து கடல் ஆழ வரைக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாத்தையும் பயங்கரமா ரிசர்ச் பண்ணி படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்க ஒரு டாபிக்ல பிஹெச்டி பண்ண போறது கிடையாது இப்ப லா அண்ட் பால் பாலிட்டின் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து லா படிக்க போறது கிடையாது ஒரு லா ஸ்டூடெண்ட் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல சயின்ஸ் எடுத்தா ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணுமா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருக்கா அந்த சிலபஸ்ல சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை நீங்க படிச்சாலே போதும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்க எழுதினாலே போதும் தேவையானதை சரியான அளவுல படிச்சு சரியா எழுதினாலே இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் நிறைய படிக்கணும் ரிசர்ச் பண்ணணும் இதை நோண்டணும் அதை நோண்டணும் உங்களை போகாதீங்க டைமும் இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன பண்ணுங்க பாதியே விட்டுட்டு வந்துடுவீங்க இதுதான் இந்த எக்ஸாமோட ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் இதுதான் அதை முன்னாடி பார்ப்போம் சோ கவனிங்க கவனிக்க மட்டும் செய்யுங்க கண்ணையும் காதையும் வச்சு கொஞ்சம் கவனிங்க பத்து லட்சம் பேருக்கு ஒரு இதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் ப்ரொவின்சஸ்க்கு வந்து மெயினா மூணு கம்யூனிட்டிஸ் அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்க கண்ட்ரோல் இருந்தக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து மெயினா மூணு கம
ஈச் கம்யூனிட்டி ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களுக்கும் அவங்களுடைய மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்களே எலக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வசதியும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்கு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் மட்டும் அதாவது குறுநில மன்னர்கள் அரசர்கள் ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க என்ன பிரிட்டிஷ்காரங்களே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அப்பங்க ஆண்டு இருந்தாங்கல்ல அவங்க மட்டும் எலெக்ஷன் பண்ணாம தே கேன் ஒரு ஒருத்தரை வந்து நாமினேட் பண்ணலாம் அதாவது சும்மா இப்ப எப்படி சொல்றது இப்ப பிரசிடென்ட் வந்து நமக்கு ராஜ்யசபால வந்து ஒரு பன்னெண்டு பேரை நாமினேட் பண்ற பவர் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி நாமினேட் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி அந்த பிரின்சி ஸ்டேட்ஸோட ஹெட் அரசர்கள் தான் வருவாங்க சோ இந்த இடத்த நல்லா கவனிங்க கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி அப்படிங்கறது வந்து பார்ஷியலி எலக்டட் பார்ஷியலி நாமினேட்டட் எலக்டட்னா டைரக்ட் எலெக்ஷனா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷனா கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ் வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமா வந்தாங்களா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமா வந்தாங்களா கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி உடைய மெம்பர்ஸ் எஸ் சூப்பர் அஸ்ட் லட்சுமி இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமா வர்றாங்க ஓகேவா அப்போ கொஞ்சம் பேரு நாமினேட்டடாகவும் வர்றாங்க அதாவது பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் சுதேச அதாவது தொண்ணூத்தி மூணு பேர் கிட்ட நாமினேட்டர்ல வரலாம் இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு பேர் எலெக்ஷன் மூலமா வரலாம் தொண்ணூத்தி மூணு பேர் வந்து நாமினேஷன் மூலமா வரலாம் சோ இப்படி வரப்போகும்போது என்ன ஆகுதுனா காங்கிரஸ்க்கு வந்து அந்த இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருநூத்தி எட்டு இடங்களும் முஸ்லீம் லீக் வந்து எழுபத்தி மூணு இடங்களும் அப்புறம் ரிமைனிங் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுயேட்சையா வந்து ஒரு பதினஞ்சு இடங்களும் ஃபில் ஆகுது இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்கல்ல இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளில இடம் பெறல என்ன ரீசன் நான் சொல்றேன் ஏன்னா அந்த டைம்லயே தனியா பாகிஸ்தான் வேணும் நான் தனியா பிரிஞ்சு போறோம்னு சொல்லி மோகமலி ஜின்னா ஒரு சைடு போராடிட்டு இருக்காரு இந்தியா என்ன ஆக போகுதுனே தெரியல வெள்ளக்காரன் போவானா போக மாட்டானா ஏன்னா ரொம்ப வருஷமா நாங்க போறோம் போறோம்னு சொல்லிட்டு போகாம இருந்ததுனால இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க விரும்பல நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஸ்டாண்ட் எடுத்து நாளைக்கு ஏதாவது பேக் ஃபயர் ஆகி போச்சுன்னா இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்துட்டு போவோம் அது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது வந்து நீங்க எப்படியோ போங்க சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் என்னோட நாட்டுக்கு மண்ணா இருந்துட்டு போறேன் நான் என்னுடைய நாட்டுக்கு மண்ணா இருந்துட்டு போறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைதராபாத் எல்லாம் எடுத்தேன் ஹைதராபாத் இன்னைக்கு இருக்கு ஹைதராபாத் கிடையாது அன்னைக்கு ஹைதராபாத் அப்படிங்கிற மாகாணம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கு ஆந்திரா தெலுங்கானா இருக்குல்ல மொத்தமா சேர்ந்தே ஒரு ஹைதராபாத் மாகாணம் அப்படிதான் இருந்துச்சு அப்ப அங்க இருந்தவங்க வந்து நானே அரசனா இருந்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ரீசன் ஒன்னு வந்து தே டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அ ஸ்டாண்ட் யாருக்காவது ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம போயிட்டு அது பேக் ஃபயர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது அந்த ஒரு காரணம் இன்னொன்னு வந்து நானே என்னை ஆண்டுக்கிறேன் எனக்கு உன்னுடைய அசம்பிளி எல்லாம் தேவையில்லைங்கிற ரெண்டு காரணத்தினாலுமே மொத்தமாவே அந்த தொண்ணூத்தி மூணு நபர்களும் வந்து கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி அரசியல் நிலைப்பு சபையில வந்து பங்கு பெறல கிளியராமா என்ன ரீசன் எதனால அப்படிங்கிற கிளியரா ஏன்னா குரூப் ஒன்னுக்கு நீங்க படிக்க போகும்போது டெஃபினட்டா கொஞ்சமாவது பேக் ஸ்டோரி தெரிஞ்சே இருக்கணும் ஏன்னா மெயின்ஸ் எழுதணும் வெறும் பிரிலிம்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சர்வீஸ் வாங்கி கொடுத்துறாரு மெயின்ஸ் தான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் வாங்கி கொடுக்கும் அதனால பேக் ஸ்டோரி சோ அசம்பிளியில வந்து எல்லாருமே இருந்தாங்க இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் சீக்கியர்கள் பாரசீகர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இந்தியன் கிறிஸ்டியன் எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் விமனும் இருந்தாங்க இன்க்ளூடிங் விமனா ஃபால் செக்ஷன்ஸ் இருந்தாங்க நான் அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் ஓகேவா சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி எல்லாரும் இருந்தாங்க அன்னைக்கு இந்த மகாத்மா காந்தியை தவிர ஓகேவா மகாத்மா காந்தி டிடின் பார்ட்டிசிபேட் இப்ப ஒரு ஜென்ரலான ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அரசியல் நினைக்கணும் சபையில மகாத்மா காந்தி இரு படிக்காத ஆட்களுக்கு மகாத்மா காந்தி இருந்திருப்பாருன்னு தான் தோணும் ஒரு ஆப்ஷன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி எனக்கு பண்ண தோணாது ஏன்னா அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் சொல்லி சின்ன பிள்ளையில இருந்து அவனை படிக்க வச்சிருக்காங்க அப்ப அவரோட தலைவர் இல்லாம இருந்திருக்கும்னு ஜென்ரலா யோசிப்பான் சில பேர் கரெக்டா படிக்கவே இல்லாதாலும் சும்மா வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அட்டன் பண்ண போகும்போது அது ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா மகாத்மா காந்திய நிராகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பட் மகாத்மா காந்தி கிடையாது கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளில சோ அந்த இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அதனுடைய முதல் மீட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி நைன் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல நடக்குது சோ முஸ்லீம் லீக் வந்து பாய்காட் பண்றாங்க என்ன ரீசன்னா அவங்க வந்து தனி பாகிஸ்தான் கேட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து அவங்க வந்து அவங்களும் அந்த மீட்டிங்க்கு வரல சோ தஸ்ட் மீட்டிங் முதல் முதல்ல கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி வந்து கூடினது வந்து ஒன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு மொத்தமா இரநூத்தி பதினோரு மெம்பர்ஸ் வந்து அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க ஐஎன்சியும் கொஞ்சம் சுயேட்சையாட்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் நடக்குது ஒரு இரநூத்தி பதினோரு பேர் இடத்துல கூடுறாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண போறாங்க எந்த விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண போறாங்கன்னா யாரு இதற்கு தலைவராக
டெம்பரரி பிரசிடண்டா அன்னைக்கு கூட்டத்துக்கு மட்டும் ஒன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல நடந்த கூட்டத்துக்கு மட்டும் ஒரு தலைவரா தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சோ டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ன அவசர டெம்பரரி பிரசிடண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன் அசம்பி அந்த டே ஆஃப் நைன் டிசம்பர் கிளியரா இவரோட வேலை என்ன அடுத்து பிரசிடண்ட் யாருன்னு செலக்ட் பண்றாங்க ஒரு ஓட்டிங் மாதிரி நடக்குது அதுல வந்து யார செலக்ட் பண்றாங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளியினுடைய தலைவராக செலக்ட் பண்றாங்க வைஸ் பிரசிடண்டா ஹச் சி முகர்ஜி வைஸ் பிரசிடண்டா ஹச் சி முகர்ஜி செலக்ட் பண்றாங்க சோ இனிஷியஸ்ல ஓகேவா டிசம்பர் பதினொன்னா ஒரு நாள் விட்டு டிசம்பர் பதினொன்னுல இருந்து ஆஹ் யாரு இருக்கா ராஜேந்திர பிரசாத் தான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளியோட தலைவரா இருக்காரு ராஜேந்திர பிரசாத் தான் நம்மளுடைய முதல் ஜனாதிபதியும் கூட தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரியலனா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய முதல் ஜனாதிபதியுமே மிஸ்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் சோ வைஸ் பிரசிடண்டா ஹச் சி முகர்ஜி இருக்காங்க லேட்ரா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவம் என்ன நீங்க பாப்பீங்க அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் வேலைப்பொழு அதிக காரணத்தினால வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி இன்னொரு வைஸ் பிரசிடண்டா வர்றாரு வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி வந்து இன்னொரு வைஸ் பிரசிடண்டா வர்றாரு அது வந்து பதினாறு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மாதங்கள் அந்த டைம் ஃப்ரேம் கழி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் அண்ட் ஏழு மாசம் கழிச்சு இந்த சம்பவம் நடக்குது நடுவில் ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதனால பார்ப்போம் சோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜேந்திர பிரசாத் வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து அரிசி முகர்ஜி ஓகேவா கிளியராமா கிளாஸ் கெட் பண்ண முடியுதா உங்களால அந்த ஃப்ளோ புரியுதா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து ஒரு நாள் கேப் விட்டு பன்னெண்டாம் தேதி கேப் விட்டு பதிமூணாம் தேதி பதிமூணாம் தேதி டிசம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இது எல்லாமே நல்லா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க இன்னும் சுதந்திரம் கிடைக்கல இன்னும் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கல இது எல்லாமே நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலயே நடக்குது ஓகேவா டிசம்பர் அந்த எண்டிங்ல சோ ஜவஹர்லால் நேரம் என்ன பண்றாருன்னா அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் கொள்கை தீர்மானம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வர்றாரு வந்து பாஸ் பண்ற இப்ப அசம்பிளினா அதான் இப்ப நம்ம பாக்கலாம் சட்டசபை எல்லாம் பாக்கிற என்ன ஏதாவது தீர்மானத்தை கொண்டு வரேன் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றணும் இப்படிதான் இருக்கு அசம்பிளி பங்கன் அது இது ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்படிதான் ஓகேவா அப்படி ஒரு கொள்கை தீர்மானத்தை கொண்டு வராரு அந்த கொள்கை தீர்மானம் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க அதாவது பாஸ் ஆயிடுச்சு இந்த கொள்கை தீர்மானத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரியாம்பிள் அரசியலமைப்பு நம்மளுடைய புத்தகத்துல முன்னாடி பிரண்ட் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இண்டெக்ஸ்ங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்ல ஒரு ஒரு சுருக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி முன்னுரையும் வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய சாராம்சமா இருந்தது வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் தான் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி ஜவஹர்லால் நேருவால் முன்மொழியப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் அதுல என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதனுடைய அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரியாம்பிள் இப்ப நம்ம பிரசன்டா யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய பிரியாம்பிள்ங்கிறது அதோட அடிப்படையில தான் இருக்கு அப்படியா சார் அப்படி என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் முக்கியமான பாயிண்ட் தான் சொல்றேன் இந்தியாவை ஒரு இண்டிபெண்ட் சோவேரியன் ரிப்பப்ளிக்கா அறிவிக்கணும் சோவேரியன் அப்படின்னா நான் தான் எல்லாம் என்னோட விஷயத்த நான் பாத்துக்குவேன் வேற எவனும் தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஓகேவா அது அதான் வந்து இந்த சோவேரியனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை குறிக்கிறது அதே மாதிரி இட் ஷால் ரிமைன் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் பல்வேறு மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக இது செயல்படும் ஏன்னா உலகத்திலே எந்த நாட்டுக்கும் இல்லாத ஒரு பெரிய சிறப்பு அம்சம் இந்தியாலதான் இருக்கு ஏன்னா நிறைய ரிலிஜியன் இங்க இருக்கு இங்க நிறைய ரிலிஜியன் உருவாக்கவும் பட்டிருக்கு புத்திசமே இங்க இருந்து உருவானது தான் அதெல்லாம் நீங்க ஹிஸ்ட்ரியில பாப்பீங்க ஐ திங்க் ஹிஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு புத்திசம் கிடையாது நினைக்கிறேன் பட் ஒரு லேவர் மாதிரி பாப்பீங்க ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி பல்வேறு கலாச்சாரம் உணவு பழக்க வழக்கம் இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து இப்ப நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்களோ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கும் நீங்க டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே மொழி மாறும் மொழி மாறும் இப்ப தமிழே தமிழ் வேற மாதிரி பேசுவாங்க இப்ப நான் வந்து ராமநாதபுரம் மதுரை சைட்லாம் இந்த அவங்க இவங்க அப்படி இருக்கும் அப்படியே திருநெல்வேலி தூத்துக்கம் போனா ஏழை வாழை அப்படி இருக்கும் அப்படி எங்க இல்ல போனா கேரளா வேற சோ இந்த பக்கம் வருவோம் அப்படின்னு பார்த்தா மதுரையை தாண்டி அப்படி திருச்சி வந்தாலும் திருச்சியில கொஞ்சம் நார்மலா பேசுவாங்க மெட்ராஸ்ல டோட்டலா வேற லெஃப்ட்ல போனா கோயம்புத்தூர்ல வேற நான் சொல்றது புரியுதா டைவர்சிபிகேஷன் பயங்கர டைவர்சிபிகேஷன் இருந்தாலும் அப்பயே என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா இட் ஷால் பி ரிமைனஸ் யூனியன் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் பல்வேறு மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக இது செயல்படும் ஒண்ணு அடுத்து இட்ஸ் பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி ஆர் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த பீப்புள் பை மீன்ஸ் ஆஃப்
காற்று நம்மளோட நிலம் நிலப்பரப்புக்கு மேல இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஏர இருக்கட்டும் வான்வெளியா இருக்கட்டும் இல்ல கடல்ல வந்து டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஒன் நாட்டிக்கல் மைனா ஐ திங்க் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் என்னோ அவரேஜா பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கடல் பகுதியில நம்மளுடைய இது இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுதான் ஐடியா இப்ப இன்னைக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சொவரனிட்டியா இருக்கட்டும் செக்யுலரிசமா இருக்கட்டும் ஓகேவா யூனிட்டியா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணப்பட்டது அது பிரியாம்பிள் கிளாஸ் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் சோ இப்படி வந்து அதோடைய அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் எப்ப நேரம் மூவ் பண்றாரு டிசம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல மூவ் பண்றாரு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டுல இது எல்லாருமே ஏத்துக்கிறாங்க ஓகேவா இருக்கக்கூடிய இருநூத்தி பதினோரு சாரி இருநூத்தி பதினோரு நபர்களும் அதை ஏத்துக்கிட்டு அதை வந்து பாஸ் செய்யப்படுது ஸோ அதுக்கப்புறம் மவுண்ட் பேட்டன் உள்ள வராது ஓகேவா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாக்கு வந்துட்டாங்க மவுண்ட் பேட்டன் உள்ள அனுப்பி விடுறாரு ஓகேவா ஆஹ் மவுண்ட் பேட்டன் வந்து ஒரு பிளான் சொல்றாரு ஓகே பாகிஸ்தான் தனியா போக போகுது இந்தியா தனியா போக போகுது ரேடிக்கல் பிளான் வச்சு வரைய போறோம் சோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் மவுண்ட் பேட்டன் பிளானை தழுவி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்திய சுதந்திர சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல உருவாக்கப்பட்டது ஓகேவா சோ இது நடந்த உடனே ஓகேவா இந்த சம்பவம் நடந்த உடனே தெரிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பா பாகிஸ்தான் பிரியுது கண்டிப்பா இந்தியா பிரியுது கண்டிப்பா வெள்ளக்காரன் வெளியூட்டு போறான் இந்த மூணு கேள்விக்கு மேல பதில் கிடைச்சிருச்சு ஓகே இப்ப இது நடந்த என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா தான் இருந்துச்சு மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பிரின்சி ஸ்டேட்ஸ் வந்து தே டேக் அ ஸ்டாண்ட் வர்றாங்க ஓகே நாங்களும் இதுல பங்கேற்றுக்கிறோம் நாங்க இந்தியாவோட இருந்துக்கிறோம் இல்ல நாங்க பாகிஸ்தானோட போய்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றாங்க அதே மாதிரி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் முஸ்லீம் லீக் அவங்களும் ஃப்ரம் இந்தியாவோட ஏரியால இருப்பாங்கல்ல இந்தியாவோட ஏரியால இருப்பாங்கல்ல அவங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே நாங்களும் வந்து கூட ஏன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போகுது பாகிஸ்தான் தனியா போக போகுது இந்தியா தனியா வர போகுதுங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்ப நம்ம ஸ்டாண்ட் எடுத்தே ஆக கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்காங்க அப்பயுமே சில பிரின்சிஸ் எடுக்கல ஹைதராபாத் ஜுனாகர் மாதிரி பிரின்சிஸ் எடுக்கல அவங்க லேட்டரா வல்லவாய் பட்டியல் தான் உள்ள வந்து அவங்க இந்தியாவோட இணைக்கிறாரு அதெல்லாம் நீங்க வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியாவில ஆரம்பிச்சு நாலு மாநிலங்களா இருந்தது இன்னைக்கு இன்னைக்கு எத்தனை எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில ஹவு மெனி ஸ்டேட்ஸ் வி ஹவ் தெரியுமா உங்களுக்கு எத்தனை மாநிலங்கள் இந்திய நிலப்பரப்பில் இந்திய தேசத்தில் எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்கிறது ஹவு மெனி ஸ்டேட்ஸ் வி ஹாவ் இன் இந்தியா சூப்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் அஷ்டலட்சுமி டுவெண்ட்டி நைன் கிடையாது சூரிய பிரபா டுவெண்ட்டி நைன் கிடையாது ஓகே ட்வெண்ட்டி எயிட் அதெல்லாம் ஏன் என்னன்னு பாப்பீங்க இப்ப அப்டேட்டா பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேவா சோ ஸ்டாண்டர்டு அப்ப என்ன ஆகுனா ஷஃபில் ஆகுது கொஞ்சம் பேர் போறான் கொஞ்சம் பேர் வர்றான் கொஞ்சம் பேர் பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுறான் கொஞ்சம் பேர் சேராத இந்தியாவோட சேர்றான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷஃபில் நடக்க போகும்போது நம்பர்ஸ் மாறுது அதாவது டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆகுது டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆகுது இதுல இந்த பிரிட்டிஷ் ப்ரொவின்சஸ் கொடுத்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பிரின்சி ஸ்டேட்ஸ் வந்து தொண்ணூத்தி மூணுல இருந்து எழுபது சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தியன் கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளியோட மொத்த ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆப்டர் த பார்ட்டிஷன் பிளான் வந்தோம் தெலுங்கானா ஆமா தெலுங்கானா வந்துச்சு குரு இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்டேட்டா அதுக்கப்புறம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தான் ரெண்டு யூனிட்டி டேபிள் ஸ்டாங்க புது ஸ்டேட் உருவாச்சு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட்ல பிரிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர்ல இருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து ரெண்டா ரெண்டு யூனியன் டெட்ரா ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களா மாறிடுச்சு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு ஸ்டேட் போயிருச்சுல அப்ப இருபத்தி ஒன்பது மறுபடியும் மைனஸ் ஒண்ணு தானே இருபத்தி எட்டு தானே கொஞ்சம் நீங்க அப்டேட்டா இல்ல நினைக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க கிளாஸ் வந்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்டேட் பண்ணி பர்ஃபெக்டா அப்டேட் பண்ணி விட்டுலாம் நோ டோன்ட் வரி ஓகேவா சோ இது என்னன்னா இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியன் அசம்பிளி கடைசியா இருந்த ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா சோ இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா இருநூத்தி ஃபைனல் ஆகி போச்சு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு பேரு சோ இதுதான் இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு இதுதான் நடக்க போகுது இது எல்லாமே ஃபைனல் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன
ஓகேவா தொழில்முறை சட்டங்கள்னு இருக்கு நிறைய சட்டங்கள் இருக்கு ஸோ இப்போ அதை வேற கிரியேட் பண்ணணும் அது அது ஒரு தனி வேலையாக வேற வருது அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த காங்கிரஸ் ரெண்டு வேலை பார்க்குது ஒன்று ராஜேந்திர பிரசாத் தலைமையில கான்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்றது இன்னொன்னு ஜி வி மௌலாங்கர் தலைமையில மித்த பொது சட்டங்களை கிரியேட் பண்றது ஓகேவா ரெண்டு வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்குது புரியுதா எப்போ இருந்தா நவம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இருந்து அதாவது பைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்தியா இந்தியா தனியா வருது பாகிஸ்தான் தனியா வருதுங்கிற பைனலைசேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு இருக்கும் பொழுது ரெண்டு வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்குது கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு சைடு ராஜேந்திர பிரசாத் தலைமையில கூடி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து கான்ஸ்டியூஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜி வி மௌலாங்கர் அவருடைய தலைமையில வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி அதாவது சட்டங்கள் ஏற்றக்கூடிய மற்ற சட்டங்கள் ஏற்றக்கூடிய வேலைகள் தனியா ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேவா இப்ப இன்னைக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒதுக்குறாங்க அதை அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் மேட்டர் நடக்காது ஓகேவா இப்போ ஒரு ஒரு டேட் கொடுக்குறாங்க இந்த வாரம் வந்து இந்த வாரம் ஃபுல்லா நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷனை தான் இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அந்த வாரம் ஃபுல்லா கான்ஸ்டியூஷனை பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் தான் நடக்கும் அடுத்த வாரம் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிக்கான டிஸ்கஷன் நடக்குதுன்னா அப்போ வந்து மௌலாங்கர் அந்த குழுவுக்கு தலைமை ஏற்பாரு சோ அவரோட தலைமையில வந்து மத்த சட்டங்களை பத்தி டிஸ்கஷன் நடந்து எது சரியா வரும் வராது அதெல்லாம் நடந்துச்சு கிளியராமா சோ இது நடக்கிறதுனாலதான் எக்ஸ்ட்ராவா வேலை பொருள் அதிகமானதுனால இன்னொருத்தர் ஓகேவா கிருஷ்ணமாச்சாரி வந்து ஹி பிகம்ஸ் அனதர் ஒரு வைஸ் பிரசிடண்டா ஆகுறாரு கிளியரா புரியுதா புரியலையா என்னாச்சு யாருமே சத்தமே இல்லாம இருக்கீங்க இப்ப வரைக்கும் போயிரா எதனால வந்து இன்னொரு இவங்க தேவைப்படுறாங்க என்ன நடக்குது ஓகேவா சோ அன்னையில இருந்து ரெண்டு வேலையும் நடக்குது சைமல்டேனியஸா ரெண்டு வேலையும் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு நாள் இவங்க பண்ணா ஒரு நாள் அவங்க கிருஷ்ணமாச்சாரி புரியலையா கிளாஸுக்கு எப்ப வந்தீங்க விஜய் புரியலையா தெரியலையா இந்த ஸ்டேட் நடத்தும் போது வந்தீங்களா லாஸ்ட் மட்டும் இருக்கட்டும் நாட் இந்த ஸ்டேட் நடத்தும் போது இருந்தீங்களா இல்லையா அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க இருந்தீங்கல்ல அப்ப கவனிக்கல டிசம்பர் பதினோராம் தேதி இவர் தலைவராகவும் இவர் துணைத் தலைவராகவும் வர்றாரு வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரிங்கிறவர் வந்து லேட்டரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஜாயின் பண்றாரு ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு வேலை போல அதிகமாச்சு அதனால அவர் ஜாயின் பண்ணாரு அப்பயே சொன்னேன் ஓகேவா அதுதான் இங்க அதுதான் சொல்றது கண்ணையும் காதையும் நல்லா திறந்துச்சு கொஞ்சம் கவனிங்க அப்படின்னு சொல்றது டோன் டோன்ட் வரிஸ் ஓகேவா கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஏன்னா இப்ப டூ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைமிங்னா நம்ம எல்லாமே திரும்ப போயிட்டு வந்து சொல்லலாம் உங்களுக்கு நல்ல டைம் இருக்கும் எனக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க நான் ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கணுங்கிறப்ப கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கவனிங்க இப்ப புரிஞ்சிருச்சா மத்த யாருக்காவது டவுட் இருக்கா அந்த வீட்டு கிருஷ்ணமாச்சாரி யாருக்காச்சும் புரியலையா ஓகே ஓகேவா சோ அதனால அவர் வர்றாரு சோ ரெண்டு வேலையும் பாக்குறாங்க இந்த கேள்வி முன்னாடி கேட்டிருக்கான் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் இந்தியா ஜி வி மௌலாங்கர் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபைன் சோ அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம் லீக் கொஞ்சம் பேர் பாகிஸ்தான் போயிடுறான் கொஞ்சம் பேர் இந்தியா வராங்க நடந்து மொத்தமா நம்ம சொன்ன மாதிரி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி பேர் இருக்காங்க இந்நாள் டோட்டலா நம்ம கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி வந்து பதினோரு செஷனா நடந்திருக்கு செஷன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மாசம் நடந்து அசம்பிளினா டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் நடந்துச்சு டோட்டலா அவங்க கூடினது வந்து டூ டோட்டல் டைம் ஃப்ரேம் வந்து டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் அப்படின்னா டெய்லி கூடுவாங்களா அப்படிங்கிட்டா கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேன் இப்ப நீங்க ஒரு கேஸ் போடுறீங்க கோர்ட்ல ஏதோ ஒரு கேஸ் நடக்குது உங்க மேலே உங்க வீட்டுக்காகவும் நடக்குது நீங்க ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல போட்டிருப்பீங்க அதுக்கான தீர்ப்பு வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வருது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் விச் மீன்ஸ் நீங்க டெய்லி கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னு அர்த்தமா ஐயாக்கது புரியுதா நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தொண்ணுல ஒரு வழக்கு போட்டிருக்கீங்க இப்ப முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தீர்ப்பு வருது அப்படின்னா அந்த வழக்கு பத்தி டெய்லி கோர்ட்ல போய் டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னு அர்த்தமா கிடையாது அந்த வழக்கு நடந்தது என்னவோ மொத்தமா முப்பத்தி ரெண்டு வருடமா இருந்தாலும் நம்ம கோர்ட்டுக்கு போனது வந்தது வாய்தா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொத்தமாவே ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளதான் இருக்கும் கரெக்டா ஒரு முன்னூறு நாள் முன்னூத்தி நாள் தான் இருக்கும் கரெக்டா இப்ப அதே கான்செப்ட் இங்க கொண்டு வாங்க கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி ஒன்பது டிசம்பர்ல ஆரம்பிச்சு ஒன்பது டிசம்பர்ல ஆரம்பிச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சு இருபத்தி நாலு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இந்த டைம் தான் வந்து டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட்
இன்னைக்குமே அது பெரிய காசு தான் எனக்கு இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு அறுபத்தி நாலு லட்ச ரூபா மிகப்பெரிய காசா தான் இருக்கும் ஐம்பது சதவீதமான மக்களுக்கு வந்து வாழ்நாள் சம்பாத்தியமா அவ்வளவுதான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பிப்டி பர்சன்டேஜுக்கான மக்களுக்கு வந்து வாழ்நாள் சம்பாத்தியமே இப்பயுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயுமே வாழ்நாள் சம்பாத்தியமே அறுபத்தி நாலு லட்சம் தான் இருக்கும் கரெக்டா அறுபத்தி நாலு லட்ச ரூபாங்கிறது ரொம்ப பெரிய காசா இல்லையா ஸோ அப்ப நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க நீங்க பாருங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுன்னா இந்த வாட்டி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுறது உங்க பிரச்சனை சொல்லுச்சுமே உங்க சேவை அங்கே தான் எட்டு இருந்தா ஏன்னா இப்ப நான் ரொம்ப தெளிவா பிராட்பேண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன் வேற யாராவது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா இல்ல ஒருத்தருக்கு மட்டும் அதாவது ஒருத்தருக்கு கூட ஒருத்தருக்கு மட்டும் பிரேக் ஆகலன்னா கூட என் சைட்ல இருந்து அவுட் புட் கரெக்ட் நடத்தும் ஏன்னா ரிசீவிங் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ரிசீவ் ஆகும் ஸோ ரிசீவர் இல்லை நீங்க உங்களையும் பார்க்கணும் எப்பவுமே வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுன்னா உடனே அது அகாடமி மேலதான் பழைய தீ போட்டு பதறக்கூடாது ஓகேவா உங்களோட நெட்டை கொஞ்சம் பாருங்க ஓகேவா லிட்டிலா பிரேக் ஆகுதுன்னா உங்க சைடு தான் மணித்தில் நீங்க தான் பாக்கணும் ஓகே சிக்ஸ்டி போர் லேக்ஸ் செலவு பண்ணி பண்ணிருக்கான் இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சும்மா கிடையாது கான்ஸ்டியூஷன்ங்கிறது சும்மா கிடையாது நீங்க வந்து அன்னைக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் இந்த இருநூத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் குப்பனோ சுப்பனோ கிடையாது இந்த இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் குப்பனோ சுப்பனோ கிடையாது நல்லா படித்தவர்கள் அந்தந்த ரீஜனை சேர்ந்தவங்க அதனால நம்ம பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினேழு நாள் செலவு பண்ணி கிரியேட் பண்ணது சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளோட அரசியலமைப்புங்கிறது அது ஒரு சாதாரண புத்தகம் கிடையாது இருபத்தி நாலு ஜனவரியில நடக்குது சோ இருபத்தி ஆறு ஜனவரியில இருந்து இந்த கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி தான் பார்லிமெண்டா செயல்படுது ஏன்னா எலெக்ஷன் நடக்கல எலெக்ஷன் வந்து அம்பத்தி ஒன்னு அம்பத்தி ரெண்டுல தான் ஜெனரல் எலெக்ஷன் நடக்குது சோ அதுக்கு அப்புறமும் ஓகேவா இருபத்தி ஆறு ஜனவரிங்கிறது நம்மளுடைய ரிபப்ளிக் டே குடியரசு தினம் கரெக்டா ஆமாவா இல்லையா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து ப்ரொவின்சியலா இது இந்த கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி இருக்குல்ல அதுவே வந்து ஒரு ப்ரொவின்சியல் பார்லிமெண்டா செயல்படுது எலெக்ஷன் நடந்து முடியறாங்க எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வேற விஷயங்கள்லாம் நடக்குது ஸோ இவர் தான் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளியை கையால் எழுதுனவர் இவர் பேர் வந்து பிரேம் பிகாரி நாராயண் ரைசதா இவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரோட ஃப்ரெண்டு பிரேம் பிகாரி நாராயண் ரைசதா நம்மளோட கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளியை கையால கலிகிராபி பண்ணவர் இவர் தான் ரெண்டு வருஷம் வந்துச்சு ஒன்னு கையால எழுதுனது இன்னொன்று வந்து பிரிண்ட் செய்யப்பட்டது தேவை தான் இன்னும் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இன்னமும் வந்து டெல்லியில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணது இந்த இந்த டிசைனிங் பண்ணதுலாம் யாருங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதெல்லாம் இந்த கிளாஸ்ல நான் சொல்லலை அதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்ல நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேர் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஹிந்தி வருஷன் ஒருத்தவங்க கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கிலீஷ் வருஷன் ஒருத்தவங்க கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான டாபிக் வரும் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி வந்தோட முதல் முக்கிய கொள்கை என்னன்னா கான்ஸ்டியூஷனை மேக் பண்ணுறது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நிறைய கமிட்டி அமைக்கிறாங்க நிறையா கமிட்டி அமைக்கிறாங்க குழுக்கள் தனித்தனி குழுக்கள் அமைக்கிறாங்க ஒரு ஒன்றுக்கு ஒரு தலைவர் இருக்காரு நிறைய வேலை இருக்குல்ல அதில் முக்கியமான கமிட்டியாக டிராஃப்டிங் கமிட்டி இருக்கு வரைவு குழு இந்த குழுவோட வேலை என்னன்னா இவங்க தான் கான்ஸ்டியூஷனை ரெடியே பண்ணுறாங்க என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கலாம் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இது சரியாக வரும் இது சரியாக வராது இது அனைத்து மக்களுக்குமானது இது சிலருக்கானதுங்கிற டிஸ்கஷன்லாம் நடத்தி கொண்டு வர்றது வந்து இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டி இதனுடைய தலைவராக டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இருக்காரு அது போக பெரும் தலைவர்கள் வந்து சில கமிட்டிக்கு இருக்காங்க இப்ப ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பாத்தீங்கன்னா எது எதுக்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னா மத்திய அதிகார குழு மத்திய அரசியலமைப்பு குழு மற்றும் மாநிலங்கள் குழு அதாவது மாநிலங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு இன்னும் சில மாநிலங்கள் அதாவது சுதேச மாநிலங்கள் தொண்ணூத்தி மூணு சொன்ன இல்லைங்களா அதுல நிறைய பேர் பாகிஸ்தான் சைடு இருந்தவங்க பாகிஸ்தான் போயிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் இங்க இருந்தாங்க அதுல நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணாம இருந்தாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரா இருக்கட்டும் ஜுனாகதா இருக்கட்டும் இப்ப குஜராத்ல இருக்கு ஜுனாகதுங்கிறது ஹைதராபாத் இவங்க எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணாம இருந்தாங்க சோ அவங்க எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது ஆமா நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி அந்த 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 அதுக்கு அந்த குழுக்கு தலைவராக இருக்காரு பட் மெயினா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி யாரும் பாத்தீங்கன்னா சர்தார் பட்டேல் நடத்திருப்பார் அது போக சாரிமா ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து எதுக்கு தலைவராக இருக்காருன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஏன்னா அவர் தான் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியோட ஹெட் ஒரு ரூல்ஸ் போடுறது அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி இருக்கணுங்கிறது வழிகாட்டும் குழு ஸ்டீரிங் கம
பட் இது எது கொடுத்துருக்கேன்னா நிறைய கமிட்டி இருக்கணும் நெட்ல போயிடுச்சு எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது யூ கான்ட் ரிமெம்பர் ஆல் த கமிட்டிஸ் யூ நீ நாட் ரிமெம்பர் ஆல் த கமிட்டிஸ் அது ஏங்கிறது இந்த கிளாஸ் ஒரு எண்டில் உங்களுக்கு புரியும் அதனால எண்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிங்க ஓகேவா நடுவில் உங்களுக்கு நிறைய டவுட் வரலாம் என்ன பாதி எல்லாம் இருந்தாலும் விட்டுட்டாரு ஏன் நீங்க எங்கேயாவது படிச்சிருப்பீங்க எங்கேயாவது கதை கேட்டு இருப்பீங்க அது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்னன்னு ஓகேவா ஸோ கமிட்டி ஆன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கன்ஷன் அசம்பி ஜி மௌலாங்கர் ஜி மௌலாங்கர் வேற யார் வேற என்ன பார்த்தாரு இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ஜி மௌலாங்கர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அப்புறம் ஆர்டர் ஆஃப் பிசினஸ் கமிட்டி நெறிமுறை குழு டாக்டர் கே எம் முன்ஷி ஹவுஸ் கமிட்டி ஓகேவா பட்டாபி சீதாராமையா ஸ்பெஷல் கமிட்டி டு எக்ஸாம் இன் த டிராப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஜவஹர்லால் நேரு அம்பேத்கர் தலைமையிலான குழு டிராப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் கிரியேட் பண்ணது அதை எக்ஸாமின் பண்ற குழுல தலைவரா வந்து ஜவஹர்லால் நேரு இருக்காரு கிரிடிஷியல் கமிட்டி அல்லடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் ஸோ இங்க ஒரு அஞ்சு இங்க ஒரு அஞ்சு இங்க ஒரு மூணு இது மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் எட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிராப்டிங் கமிட்டி டிராப்டிங் கமிட்டியை தவிர்த்து ஜவஹர்லால் நேரு இதுக்கு இருந்தாரு ராஜேந்திர பிரசாத் இதுக்கு இருந்தாரு சர்தார் பட்டேலுக்கு இருந்தாருங்கிறது அடுத்து இம்பார்ட்டன் ஃபர்ஸ்ட் டிராப்டிங் கமிட்டி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த மூணு பேரோட தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பார்த்தா போதும் இதை தாண்டி நீங்க வேற கமிட்டிஸ் படிக்க வேண்டாம் கிளியரா ஏகப்பட்ட கமிட்டி இருக்கும் அமந்தலமந்தலமை இது அது டிரான்ஸ்லேஷன் கமிட்டினு இருக்கும் அதெல்லாம் தேவை இல்லை கிளியராமா ரொம்ப போட்டு மண்டையை உடைச்சிக்காதீங்க பிகாஸ் அகைன் நான் சொல்றேன் யூ ஆர் நாட் ஹியர் டு ரிசர்ச் நீங்க ரிசர்ச் பண்ண இங்க வரல குரூப் பண்ண ஒரு எக்ஸாம் நடத்த போறோம் அந்த எக்ஸாம கிளியர் பண்றதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அதுக்கு அவங்க நாலேஜ் வராது கிட்ட நாலேஜ் தான் வரும் தேவையான நாலேஜ் எல்லாமே நாங்க ஃபீட் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ்ட்ரா அவங்க நாங்கள் ரீட் பண்ண சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கொள்ளப்படாதீங்க ஸோ இப்போ முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வரும் டிராஃப்டிங் கமிட்டி அவ்வளோ இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் தான் டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட நம்ம கிளாஸ் ஃபைண்ட் அப் ஆயிரும் ஸோ வரைவு குழு எப்போ அமைக்கப்பட்டுச்சு ஆகஸ்ட் இருபத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆகஸ்ட் இருபத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அமைக்கப்படுது மொத்தம் செவன் மெம்பர்ஸ் ஏழு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க தலைவர் யாரு இன்க்ளூடிங் அம்பேத்கரை சேர்த்து மொத்தம் ஏழு பேர் ஓகேவா இங்கே இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஒன்று ஒன்று முக்கியம் இன்க்ளூடிங் அம்பேத்கர் மொத்தம் ஏழு பேர் ஓகேவா மத்த நபர்கள் யார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஏழு பேர் தான் ஏழு பேர் தான் டோட்டல் வேகன்சி சீட்டு பட் ஒன்பது நபர்கள் அந்த பதவியில இருந்திருக்காங்க அந்த பொறுப்புல இருந்திருக்காங்க பதவியில அந்த பொறுப்புல இருந்திருக்காங்க ஏன்னா இரண்டு நபர்கள் வெவ்வேறு காரணங்களால ஒருத்தர் இறந்து போயிடுறாரு ஒருத்தர் வந்து உடல்நலப் பிரிவினால ரிசைன் பண்ணிடுறாரு அவங்களுக்கு பல வேற ஒருத்தர் வர்றாங்க அப்ப மொத்தம் ஏழு இருக்கைகள் பட் அந்த பொறுப்பை வகித்தது எவ்வளவு பேரு ஒன்பது நபர்கள் டிராஃப்டிங் கமிட்டில மொத்தம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து செவன் பட் அந்த பொறுப்பை வகித்தது வந்து ஒன்பது நபர்கள் கிளியரா சோ யார் யாருன்னு பார்ப்போம் டைரக்ட் கொஸ்டினா கேட்பான் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் அல்லடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் டாக்டர் கே எம் முன்ஷி சையது முகமது சாதுல்லா இவங்க நாலு பேர் இந்த நாலு பேர்ல நான் கிரீன் கலர்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் அல்லடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் எல்லாம் மெத்ராஸை சேர்ந்தவர்கள் ஏன்னா அப்ப மெத்ராஸ் மாகாணம் தான் தமிழ்நாடுன்னு பிரியப்படல தமிழ்நாடுன்னு பிரிக்கப்படல ஓகேவா ஸோ மெத்ராஸ் மாகாணம் இருந்த டைம் அது ஸோ கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் அல்லடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஓகேவா கிருஷ்ணமாச்சாரி கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் அல்லது இவங்கெல்லாம் தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்க என் மாதவராவ் இப்ப என் மாதவராவ்ங்கிறது மைசூரை சார்ந்தவர் அவர் யாருக்கு பதிலா வர்றாருனா பி எல் மிட்டர்ங்கிறத இனிஷியலா இருக்காரு பட் அவர் உடல்நிலை குறைவுனால அவர் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஓகேவா அவருக்கு பதிலா மாதவராவ் வர்றாரு ஸோ எம் எம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம் எம் மாதவராவ் அதே மாதிரி கைத்தான் இறந்து போயிடுறாரு டிபி கைத்தான் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல தவறிடுறாரு ஸோ அவர் அந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு தான் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி வர்றாரு ஸோ கே கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் நடக்கும் கைத்தானுக்கு பதிலா மாதவராவ் வந்த வந்துட்டாரோ மிட்டருக்கு போல கிருஷ்ணமாச்சாரி வந்துட்டாங்க கன்ஃபியூஷன் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு எம் எம் கே கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து டிராப்டிங் கமிட்டியினுடைய மெம்பர்ஸ் அம்பேத்கர் தலைவர் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் ஒருத்தர் ஐயர் ஒருத்தர் டாக்டர் கே எம் முன்ஷி சையது முகமது சாதுல்லா மாதவராவ் கிருஷ்ணமாச்சாரி டி டி கே டி டி கே என்ன மாதிரி ஓகேவா இவங்க தான் வந்து டிராப்டிங் கமிட்டியினுடைய மெம்பர்ஸ் இவங்க தான் அந்த வேலையெல்லாம் பாக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிராப்ட் ஒரு ரஃப் காப்பி மாதிரி எப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்
கம்மிங் பேக் டு கிளாஸ் இந்த நூத்தி பதினாலு சொல்லியிருந்தா அப்ப ரெண்டு நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டிராப்டிங் கமிட்டி அந்த ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினேழு நாட்கள்ல டிராப்டிங் கமிட்டி டிராப்ட் கான்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் எவ்வளவுமா நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு அவங்க மட்டும் இப்போ ஒரு ஒரு தனி ரூமா வச்சுக்கணும் ஒரு தனி ரூம்ல அம்பேத்கரும் அவங்க ஒரு அந்த அந்த ஆறு பேரும் உட்காந்து மொத்தம் ஏழு பேரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி டிராப்ட் கான்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் எவ்வளவு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு ஓகேவா இந்த நூத்தி பதினாலுங்கிறது என்னது இந்த நூத்தி பதினாலுங்கிறது என்னது இவங்க இப்ப கிரியேட் பண்றாங்க ஒரு டிராப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து நாள் ஒரு வேலை பாக்குறாங்க கொண்டு வந்துட்டு இது வந்து டிராப்டிங் கமிட்டில நடக்கிறது கொண்டு வந்து கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளில அதை டிஸ்கஸ் பண்றாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் டூ டேஸ் அதுக்கப்புறம் இதுல சேஞ்சஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க திரும்ப தே கோ அண்ட் ஒர்க் ஃபார் அனதர் டென் டேஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ இந்த இருபது நாள் வந்து இந்த நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னுல சேர்ந்துரும் இந்த டூ டேஸ் வந்து இந்த நூத்தி நூத்தி பதினாலுல சேர்ந்துரும் கிளியரா டைரக்டா இமேஜின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா புரியும் இந்த டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது வரை கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஆகப்படாங்கிறதுக்கா முதலே நான் சொல்லிடுறேன் டிராப்டிங் கமிட்டி டிராப்ட் கான்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட மொத்த நாட்கள் நூத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணு டிராப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க கிரியேட் பண்ண டிராப்ட் கான்ஸ்டியூஷனை கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி மொத்த அசம்பிளியும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணது நூத்தி பதினாலு நாலு கிளியரா மணிக்கு கிளியரா இல்லாம இருக்கலாம் சேத்திரியா அனுப்பியிருப்பாரு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சோ அதுக்கப்புறம் பைனல் டிராப்ட் வந்து நவம்பர்ல அக்டோபர்ல செகண்ட் டிராப்ட் கொடுக்குறாங்க பைனல் டிராப்ட் வந்து நவம்பர்ல ரிலீஸ் பண்றாங்க இந்த டேஸ் நமக்கு முக்கியம் இல்ல பைனலா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல பைனல் பண்ணி அன்னைக்கு இருந்து உங்களுடைய கையெழுத்து எல்லாம் வாங்குறாங்க அன்னைக்கு இருந்த கையெழுத்துனுடைய மெம்பர்ஸ் கையெழுத்து எல்லாம் வாங்குறாங்க ஓகேவா ரகு கிளாஸுக்கு கடைசியில வந்தா தலை முடியாது காலம் முடியாது தான் ஓகேவா அட்டவணைகள் <laughs> 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 பகுதிகள் இருந்துச்சு ஒரு பிரியாம்பு அதுக்கப்புறம் பிரியாம்புல ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆர்டிகள்ங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நானூத்தி அறுபது கிட்ட போயிருச்சு ஒன்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி பிளஸ் கிட்ட போயிருச்சு எட்டு ஷெடியூல்ங்கிறது இன்னைக்கு பன்னெண்டு ஷெடியூல் ஆயிருக்கு இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்ஸ்ங்கிறது இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு பார்ட்ஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு என்ன நினைச்சுங்கிறத நீங்க பாலிட்டில ரொம்ப டீட்டெயிலா பாப்பீங்க அது போக பிரசிடென்ட் அவங்க என்ன வேலை பார்த்தாங்க வச்சாங்க எலெக்ஷன் எப்படி நடந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பாப்பீங்க அன்னைக்கு கையெழுத்து போடும் பொழுது இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மெம்பர்ஸ்ல இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு மெம்பர்ஸ் தான் தேவர் பிரசன்ட் எப்ப நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தான் பைனல் பண்ணிட்டாங்க இதாண்டா பைனல் பைனல் வருஷம் இதாண்டா அப்படின்னு சொல்லி பைனல் பண்ணிட்டாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இதைதான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் டே அரசியலமைப்பு தினமாக கொண்டாடுவது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தான் இதுவும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் ஆஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஜனவரி இருபத்தி நாலுல கடைசி அவர் மீட்டிங் நடக்குது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எழுத்து போடுறாங்க இந்த மீட்டிங்ல தான் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல கடைசியா ஒரே ஒரு நாள் மீட்டிங் அது என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு வருஷனும் பிரிண்டட் வருஷனும் இருக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் வருஷனும் இருக்கு ஹிந்தியும் இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்றதுக்காக ஒரு நாள் வச்சு பயில அதெல்லாம் முடிஞ்சலப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம இப்ப கிரியேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த அரசியலமைப்பு என்னையில இருந்து நடைமுறைக்கு வரலாம்ங்கிறத முடிவு பண்றாங்க ஜனவரி இருபத்தி என்னைக்கு தேதி முடிவு பண்ணாங்க ஜனவரி இருபத்தி ஆறு முடிவு பண்றாங்க நாளை கழிச்சுல இருந்து நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னு ஏன் ஏன் சார் இந்த தேதியை சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஹிஸ்டரியில டாகூர் செஷன்ல வந்து அதை டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்க ஆஹ் சோ அந்த தேதி அது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தான் டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்க சோ அதனுடைய ஞாபகார்த்தமா தான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தே டிசைட் அஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆன டே கான்ஸ்டியூஷன் டே வந்து நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அந்த அந்த கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வந்தது வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அதனாலதான்
இஸ் டேக்கன் அஸ் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அது ரிபப்ளிக் டேன் கொடுத்துட்டு ரீசனிங்ல வந்து அதை வந்து எந்த ஞாபகத்தமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பூர்ண ஸ்வராஜ்ங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னெடுத்தாங்க ஓகேவா காங்கிரஸ் கமிட்டினர்கள் ஸோ அதனுடைய ஞாபகத்தமா வச்சாங்க கேட்டா எஸ் ஆமா அதான் அதோட ரீசன்ங்கிறதுக்காக தான் இதை நடத்துறேன் குரூப் ஒன்றுக்கு எப்பயுமே அதான் சொல்றேன் ஒரு பேக் ஸ்டோரி ஓரளவுக்காச்சு தெரியணும் நீங்க டேரக்டா ஃபேக்ட் ஓகே ரிபப்ளிக் டே ஜனவரி இருபத்தி ஆறு கான்ஸ்டியூஷன் டே நவம்பர் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டு மட்டும் போயிட முடியாது குரூப் ஒன்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா கிளியரா ஸோ அம்பேத்கரை தான் வந்து மாடர்ன் மனு அப்படின்னு அழைப்பாங்க மனுங்கிறது யாருன்னா மனு ஸ்மிருதிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு 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 பொல்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு கையடி வச்சுக்கோங்களேன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மாடர்ன் இந்தியாவுக்குள்ள மாடர்ன் மனு யாருன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் ஆஸ்கு கொஸ்டின் சரியா கான்ஸ்டியூட்டர்ஸ் ஃபோட்டோ நான் நிறைய போட்டோஸ் இருக்கு அதான் ரெகுலர் கிளாஸ் நான் காமிக்கிறேன் இவர் யாரும் தெரியுதா டாக்டர் அம்பேத்கர் உட்காந்துருக்காரு கொஞ்சம் பேர் தான் நம்மளை பண்ண முடியும் வல்லபாய் பட்டேல் இருக்காரு ஓகேவா தெரியுதா கான்ஸ்டியூஷன் பிளிக் மீட்டிங் இப்படி தான் நடந்துச்சு இட் வாஸ் வெல் அண்ட் குட் ஸோ பெண்கள் சார் பெண்களுடைய பங்கேற்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கு மொத்தம் பதினைந்து பெண்கள் கான்ஸ்டியூட் அசம்பிள் இருந்திருக்காங்க அதாவது முன்னூறுல பதினைந்து பேர் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் அது பதினைந்து பேர் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட இப்ப எத்தனை சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் தான் பெண்கள் இருந்திருக்காங்க அன்னை கான்ஸ்டியூட் அசம்பிள் ஓகேவா யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்கன்னா அம்மு சுவாமிநாதன் இதுல இருந்து ரெண்டு பேர் மட்டும் மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க ஏன்னா கேள்வியா கேட்டா எப்பயுமே என்னன்னா ஒரு ஆட்மன் அவுட் எதுல வந்து பசங்களுக்கு டவுட் வருமோ அதான் கேள்வியா வைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் எப்பயுமே நடக்கும் ஸோ தட்சாயினி வேலாயுதம் தான் ஒன்லி தலித் உமன் இந்த கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி அவங்க ஃப்ரம் கொச்சின் அதே மாதிரி பேகம் ஐசஸ் ரசூல் இவங்க தான் வந்து ஒன்லி முஸ்லீம் உமன் இந்த கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி இவங்க வந்து பஞ்சாப்ல இருந்து வர்றாங்க ஸோ இந்த பதினஞ்சு பேர் இந்த பதினஞ்சு பேர் நீங்க மாப்பாள் பண்ணணும் கேட்டா தேவையில்லை பட் இது ரெண்டும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு கேள்வியே வருது உமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி ஒரு கேள்வி வருது இந்த பாயிண்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இல்ல தலித் அப்ளிஃப்ட் பத்தி ஒரு கேள்வி வருது இந்த பாயிண்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல கேள்வி இப்படியே வருது ஒரு சிக்ஸ் மார்க் ஒரு டென் ஒரு டென் மார்க்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் உமன் இந்த டெவலப்பிங் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க கான்ஸ்டியூட் அசம்பிள் இருந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு வரலாம் சொல்றது புரியுதுங்களா ஸோ எந்த பாயிண்ட்டை எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது பாயிண்ட்ஸ் படிக்கிறது பிரிலிமினரிக்கு எந்த பாயிண்ட் எங்க யூஸ் பண்ணணும் வர்றது வந்து நமக்கு மெயின்ஸுக்கு ஓகேவா கிளியரா இப்போ கொஸ்டின் சேலஞ்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் சேலஞ்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இந்த கிளாஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்களை புரிய வைக்கிறதுக்காக வைக்கிறேன் இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் ஆஸ்ட் கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க நான் போல் வைக்கிறேன் போல்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகேவா கொஸ்டின் வாசிங்க வாசிட்டு வாசிட்டீங்கன்னா எஸ்ன் போடுங்க சேட்ல யாரும் ஆன்சர் போட வேண்டாம் போல் ஆன்சர் போட்டால் போதுமானது ஓகேவா சாட்ல யாரும் ஆன்சர் போட வேண்டாம் போல் ஆன்சர் போட்டா போதுமானது ரீட் பண்ணிட்டீங்களா ரீட் பண்ணிட்டீங்களாமா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்துக்கலாம் ஓகே பிரபா தினேஷ் ஈஸ்வரன் ஆன்சர் பண்ணல ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கு என்னமா கன்ஃபியூஷன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் நான் உங்களுக்கு எடுத்தேன் த ஐடியா ஆஃப் கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி ஃபார் இந்தியா வாஸ் புட் ஃபார்வர்ட் பை யாரு அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்டது கொஞ்சம் ஆன்சர் வந்து என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆஃபர்னு ஒன்று கொடுக்குறான் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் ஒன்று கொடுக்குறான் அதை நம்ம ஆளுக்கு நிராகரிச்சிடுறாங்க கிரிப்ஸ் ப்ரொப்போசலையும் நம்ம ஆளுக்கு நிராகரிச்சிடுறாங்க வேற ரிஜெக்ட் பை த முஸ்லீம் லீக்கு ஸோ ஃபைனலா இதான் சொல்லியிருந்தேன் கேபினட் மிஷன் ஓகேவா த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கேபினட் மிஷன் இவங்க கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி வாஸ் கான்ஸ்டியூட் அண்டர் த ஸ்கீம் ஃபார்முலேட் பை த கேபினட் மிஷன் பிளான் கேபினட் தூதுக்குழு என்ன சொன்னச்சோ அதைப்படி தான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி முதல் முதல்ல எப்போ மீட் பண்ணாங்க முதல் மீட்டிங் என்னைக்கு நடந்துச்சு அவசரப்படாம ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒன்னும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்றவனுக்கு நான் ஒன்னும் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுக்க போறது இல்ல
இங்க பார்த்தோமா கான்ஸ்டன் அசம்பிளி ஹெல்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கா நைன் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் முஸ்லீம் லீக் பங்கு பெறல அதை நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஓகே சரி இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னு பார்ப்போம் இருக்கிறதுல ஈஸியான கொஸ்டின் முடியும் <laughs> தினேஷ் முகமது உஸ்மான் ரூபன் சன்மதி நீங்களா ஆன்சர் பண்ணலையே பரவாயில்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் பத்தொன்பது பேர் கிட்ட கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்க நிறைய பேர் கிட்ட பிப்டி பர்சன்ட் பேர் ஆன்சரே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஏன்னு தெரியல ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் இது இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் மற்ற கூட ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் நம்ம நைன் மந்த்ஸ்ல எங்கேயுமே பார்க்கலாம் நைன் மந்த்ஸ் எட்டு மந்த்ஸ்லாம் பார்க்கவே இல்லை லெவன் மந்த்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கிளாஸ் சும்மா கவனிச்சிருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ இது பார்ப்போமே இது பாக்குறது கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு நீங்க பாருங்க ரீட் பண்ணுங்க பாப்போம் எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்க ரீட் பண்ணியாச்சா ரீட் பண்ணியாச்சுன்னா எஸ் கொடுங்க நான் வந்து போல லான்ச் பண்றேன் அப்புறம் அதே மாதிரி ஐயோ நம்ம தப்பா ஆன்சர் பண்றோமே நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னு சொல்லி பயப்படாதீங்க ஒரே கிளாஸ்ல ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் நான் கத்துக்க முடியாது ஓகேவா அதனால பயப்படாம ரெகுலரா வாங்க பாத்துக்கலாம் ஓகேவா ரெகுலரா வாங்க பாத்துக்கலாம் கிளியரா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன பியூட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் ஆர் ராஜ்ய சபா தெரியாது நடத்தல டிசொல்யூஷன் ஆஃப் த லோக் சபா தெரியாது நடத்தல ஓகேவா டேட் ஆன் விச் டிராஃப்டிங் கமிட்டி வாஸ் செட்டப்பு ஓகே இது கூட நடத்தினேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி நடத்தும் போது தெரியலனா கூட இப்ப ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் வச்சேன் எது இந்த கொஸ்டின் என்னது அது When did the Constituent Assembly was for Undivided India meet for the first time? Answer is 9 December 9th, 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 9th. If you are in the class, if you are in the class, if you are in the class, you can answer the question. First session of Constituent Assembly is 9th December 1946. 1st session of Constituent Assembly is 9th December 1946. 1st session of Constituent Assembly is 9th December 1946. So the answer is A. So the answer is A. Purida, Usman, Rahu, Ruben, Suresh, Surya Prasad, Eeswaran, Dachina Murthy, லாஜிக் புரியுதா நீங்க கிளாஸே வரலனா கூட இந்த கொஸ்டின கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நைன் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கவனிச்சிருந்தீங்க இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பண்ணிட்டு முடியுமா முடியாதா இது மிஸ்டர் திவ்யா மிஸ் திவ்யா சரவணன் குடியரசு தினம் நான் கொடுக்கல ஓகேவா இப்படித்தான் உங்களுடைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு மார்க் கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா இது வந்து ஒரு மார்க் கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் கொஸ்டின் தப்பா கொடுத்துட்டாங்கிறதுனால ஓகேவா நீங்க அந்த ஆப்ஷனே விட்டுருங்களேன் குடியரசு தினத்தையே விட்டுருங்களேன் என்ன ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க திவ்யா சரவணன் கரெக்டா தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க சோ அடுத்து சோ இது வந்து இப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப நீங்க பார்த்ததுல வந்து பிரிலிமரி ஸ்டீரிங் கமிட்டி கூட விட்டுருங்க டிராஃப்டிங் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் கேள்வி பாத்துக்கோங்க இப்ப ஆன்சர் எல்லாம் பண்ண ஸ்டீரிங் கமிட்டியுடைய தலைவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ராஜேந்திர பிரசாத் ஏன்னா அவர் தான் தலைவர் அவர் தான் வழிநடத்தி சென்றார் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் டிராஃப்டிங் கமிட்டி யார் பட்டாபி சீதாராமையா வந்து நம்ம பார்க்கல டிராஃப்டிங் கமிட்டியில நம்ம பார்க்காத ஒரு ஆள் வந்து பட்டாபி சீதாராமையா ஏன்னா கிருஷ்ணமாச்சாரி ஒரு ஐயங்கார் சொல்லியிருந்தேன் கிருஷ்ணமாச்சாரி டிடி கே வந்தார் சொல்லியிருந்தேன் கிருஷ்ணமாச்சாரி இருக்காப்ல முன்ஷி இருக்காப்ல ஓகேவா அல்லடி கிருஷ்ணசாமி ஐயரும் இருக்காப்ல அப்ப பட்டாபி சீதாராமையா தான் இல்ல அதுக்கப்புறம் ப்ரொவின்சியல் கான்ஸ்டியூஷன் கமிட்டியினுடைய தலைவர் யார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் பிராந்திய அரசியலமைப்பு கமிட்டியின் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் தலைவர் ஓகே டியூரிங் த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஆன் விச் டே த நேஷனல் காங்கிரஸ் செலிபிரேட்டட் பூர்ண ஸ்வராஜ் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அதுதான் நம்ம வந்து ரிப்பப்ளிக் டே கொண்டாடுறோம் இப்ப இது அனைத்துமே உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் ஒரு ஐந்து வருடங்கள்ல வெவ்வேறு வெவ்வேறு டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்கப்பட்டது இது பிரிமரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் நடத்தினா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் நடத்தினோன்னா இப்ப அதுல இருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல நடந்த குரூப் ஒன்ல ஒரு டென் மார்க் கேட்டிருந்தான் என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க இந்திய அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்குவதில் அரசியல் நிர்ணய சபையின் பங்கினை விளக்குக எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இந்த மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் 
இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதை நீங்க பிரிமரிக்கு மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க இப்படி கேட்டா டென் மார்க் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை பக்கம் எழுதுற மாதிரி வரும் ஓகேவா ஒரு பக்கம் அப்புறம் இங்க ஒரு அரை பக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வரிகள் வரிகள் நாற்பது லைன்ஸ் வந்து நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இதுலதான் வந்து என்னன்னா நடத்துனது என்ன ஒண்ணுதான் இதை நீங்க எப்படி எழுத எழுதுற ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி மாறுபடும் அதுக்கு நான் அதுக்கும் நான் உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவேன் அகாடமில எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க மீன்ஸ்க்கும் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிஎஃபே அனுப்பிச்சு உங்களுக்கு வந்து அதை எழுத சொல்லிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி டெஸ்ட் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்குமே புரியுதா மெயின்ஸ்ல அந்த கேள்வி எப்படி வருது இப்போ இந்த கிளாஸ் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பாத்தி இன்னும் உங்களுக்கு அது முசாவ நடத்தலாம் இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் கான்ஸ்டியூஷன் கூட ஸ்டார்டிங் சொல்லலாம் அதோட அருமை பெருமைகள்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டிராஃப்டிங் கமிட்டி அமைச்சாங்க இந்த வேலை பார்த்தாங்க நூத்தி பதினாலு நாள் இந்த வேலை பார்த்தாங்க நூத்தி நாப் நூத்தி நாற்பத்தி ஒரு நாள் இந்த வேலை பார்த்தாங்க இந்த கமிட்டிக்கெல்லாம் உங்க தலைவராக இருந்தாங்க டிராஃப்டிங் கமிட்டிக்கு ஒரு தலைவராக இருந்தாங்க ஃபைனலா மொத்தம் ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினேழு நாள் செலவு பண்ணி அறுபத்தி நாலு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி அறுபது கண்ட்ரியினுடைய கான்ஸ்டியூன்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் இதை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஜோக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆன்சர் எழுதலாம் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதுறோம் ஓகேவா ஒன்றரை பக்கம் சொன்னோம்னா உட்காந்து பேராகிராஃப் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல பட் அதெல்லாம் பயப்பட இன்னைக்கு எடுத்து கிளாஸ்ல இருந்து இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம் இதுவுமே இந்த டிஎன்பிசியில கேட்ட இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல கேட்ட ஒரு கேள்வி ஒரு பத்து மார்க் கேள்வி ஓகேவா புரியுதாமா ரெண்டு மூணு பேர் போன கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க சார் எப்படி சார் மீன்ஸ் படிக்கிறது எப்படி சார் பிரிமினரி படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டுருந்தீங்க படிக்கிறது என்னவோ ஒண்ணுதான் அப்ரோச் தான் வேற படிக்கிறது என்னவோ ஒண்ணுதான் அப்ரோச் தான் வேற ஓகேவா சோ இப்போ உங்களுக்கான உங்களுக்கான கொஸ்டின் சேலஞ்ச் ஓகேவா இதான் உங்களுடைய கொஸ்டின் சேலஞ்ச் இதை வந்து இதோட ஆன்சரை வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிருங்க இதனுடைய ஆன்சரை வந்து இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் யோர் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஐ திங்க் பேட்ச் ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கான இது கிடைக்கும் சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தராங்கன்னு நினைக்கிறேன் அகாடமியில இருந்து சேலஞ்ச் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றவங்களுக்கு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருங்க ஓகேவா சார் நான் கிளாஸ்ல சொன்ன ஆன்சர் அது சொன்ன இது சொன்ன மெசேஜ் பண்ணேன்னு இல்லாம தயவு செஞ்சு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க உங்க ஆன்சரை டு அவேல் த ஆஃபர் எனக்கு ஆஃபர் வேணா நான் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயினிங் லிங்க் அகாடமியில இப்போ போடுவாங்க அது பாத்துக்கோங்க இப்போ உங்க யாருக்காச்சும் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் உங்க யாருக்காச்சும் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஜாயினிங் லிங்க் போட்டிருக்காங்க ஜாயினிங் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க ஓகேவா ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ் ரொம்ப பயப்படாதீங்க சார் அதுதான் இருக்கு இதுதான் இருக்கு மூணு மாசம் தான் இருக்கு அப்படிதான் இருக்கு இப்படிதான் இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பயப்படாம முதல்ல ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ரெகுலரா வாங்க சொல்றது அப்படியே செய்யுங்க கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஏன்னா பிரிமரிக்கு மூணு மாசம் இருக்குன்னா மெயின்ஸ் கலந்து ஒரு மூணு மாசம் இருக்கும் எழுதுறதுக்கு ஸோ சொல்றத தெளிவா படிச்சுட்டாலே நம்ம சமைச்சு நின்றுட்டு வைப்பாங்க அதை படிங்க பிபிடி தருவாங்க ஸ்டாஃபு அதை பார்க்கணும் அதை பார்த்து படிங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வைப்போம் டெஸ்ட் ஒழுங்க அட்டன் பண்ணுங்க இந்த மூணு மாசம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இங்க இருந்தீங்க நம்ம சொல்றதை கேட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே கிளிமரி கிளியர் பண்ணிடலாம் அந்த நாலேஜ மெயின்ஸா கன்வெர்ட் பண்றது எங்களுடைய பொறுப்பு அந்த நாலேஜ எப்படி மெயின்ஸா உங்களை எழுத வைக்கணுங்கிறத நாங்க பாத்துக்குவோம் நாலேஜ் மட்டும் கெயின் பண்ணுங்க ஓகேவா கிளிமரி அட்டாச் பண்ணுங்க பாத்துக்கலாம் விக்னேஸ்வரி நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் எல்லாம் நாங்க பைனலைஸ் அப்பதான் பண்ணுவோம் இப்ப நான் ஒரு காம் செல்ல ஒரு பிடிஎஃப் பாத்தீங்களா இல்லையா விக்னேஸ்வரி ஜே ஒரு பிடிஎஃப் காமிச்சம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் வைப்போம் எப்படி தேவைப்படுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி வைப்போம் ஓகேவா சிலபஸ் கவர் பண்ணி கரெக்டா தான் இருக்கும் ஒருத்தர் கிளியர் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையோ அது மாதிரி தான் ஃப்ரேம் பண்ணி வைப்போம் அதுக்குன்னே தனியா ஒரு டீம் இருக்காங்க ஓகேவா அதுக்குன்னே தனியா ஒரு டீம் இருக்காங்க எப்படி டெஸ்ட் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வேணுமா வேணாமா என்ன மாதிரி அப்ரோச்சில் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் வைப்போம் ஸோ அதை பத்தி நீங்க கலப்பட வேண்டாம் டெஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் வேற
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பேப்பரை வாங்கி பாத்தீங்களா இல்ல பத்தொன்பது உங்களோட பேப்பரை வாங்கி பாத்தீங்களா ஐ மீன் பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரொவிஷன் வந்துருக்கு நீங்க பேப்பரை வாங்கி பாக்குறதுங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் எவ்வளவு மார்க் வந்துருந்துச்சு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் கொஸ்டின் சீன் பாத்தீங்க நினைக்கிறேன் இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்தவங்க வந்து ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு என்னவோ செகண்ட் மார்க் வந்து ஐநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு இந்த டிஃபரன்ஸ் பட் இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு கோஸ்டிங்க முத அறுபத்தி ஏழே வந்து அறுபத்தி ஏழு இல்ல நூறு வச்சுக்கோங்க ஐநூறு மார்க்ல வந்துருச்சு இப்ப இதுல கம்யூனல் கேட்டகிரி அதுவும் டிஃபர் ஆகும் சோ மெயின்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் நாலேஜ் இப்ப நான் கேட்கறேன் நானூத்தம்பது மார்க் ஒருத்தர் எடுக்கிறான் அவனுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா மெயின்ஸ்ல ஒருத்தர் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ சேர்த்து நானூத்தம்பது மார்க் ஒருத்தர் எடுக்கிறான் எண்ணூத்தம்பதுக்கு அவுட் ஆஃப் எயிட் ஃபிஃப்டி நானூத்தம்பது எடுக்கிறான் அவனுக்கு நாலேஜ் இருக்கா இல்லையா இருக்கு ஆனா அவனுக்கு போஸ்டிங் வராது டியூ டு கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் அப்ப என்ன பிரச்சனை நாலேஜ் இருக்கா இல்லையாங்கிறது பிரச்சனை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நாலேஜ் தான் இருக்கும் நீங்க எப்படி அதை பிரசன்ட் பண்றீங்கிறது தான் பிரச்சனை அந்த பிரசன்டேஷன்ல தான் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்படும் இதை இப்படி எழுதுங்க இந்த கொஸ்டின் நீங்க இப்படி அப்ரோச் பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கைடட் கைடட் ப்ரிப்பரேஷன் வேணும் வீட்டுல இருந்தே படிக்கலாமான்னு கேட்டா தாராளமா படிக்கலாம் ஆனா கைடட் கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஓகே பிரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னா அப்ப உங்களுக்கு பிலிம்ஸோட குவாலிட்டியே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட டெஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுங்கிறதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ல சோ பயப்படாம ஜாயின் பண்ணுங்க பாத்துக்கோ வீட்டுக்கு <laughs> ரெக்கார்டட் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு டைமிங் மிஸ் ஆகுதுன்னா நீங்க பாதியில ஜாயின் பண்ணுங்க பாதியில ஜாயின் பண்ணுங்க ஓகேவா இல்ல கம்மி தான் அப்படிதான் அப்படி கம்மி பண்ண முடியும் மெத்திலே ஏன்னா வியாபாரமா அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிசினஸா பாக்கணுங்கிறவன் நீங்க கேட்கறதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஓகேவா குவாலிட்டியா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதான் என்னோட குவாலிட்டி இப்படி இருந்தா தான் சரியா வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் குவாலிட்டியில ஃபிக்ஸ் ஆவான் ரெண்டு கேட்டகிரி தான் நாங்க ரெண்டாவது கேட்டகிரி ஓகேவா ஆக்சுவலா சொல்ல போனா பிரிலிம்ஸுக்கு தான் அந்த ஃபீஸ் மெயின்ஸ் நாங்க ஃப்ரீயா பண்ற கணக்குல தான் வரும் ஏன்னா மெயின்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு ஃபீஸ் மார்க்கெட்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதுவும் குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறவங்களா இருக்காங்க சரியா அதனால இந்த பேரம் பேசுறது அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு சின்ன பிள்ள மாதிரி பண்ணாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொன்று பிரிலிம்ஸ்ல இருந்தே வந்தால் எங்களுக்கு உங்களை பத்தி தெரியும் உங்களை கைட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது தடவை உங்களோட இஷ்டம் தான் அது ஓகேவா மெயின்ஸுக்கு தனியா சேர்த்துக்க மாட்டோமா கிடா சேர்த்துக்க தான் செய்வோம் பட் ஃபீஸ் இதே தான் இருக்கும் கூட இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல இதை விட கூட இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல அதனால திங்க் அபவுட் இட் ரெண்டாவது பாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃப் பாண்டிங் ஒன்று இருக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க எது பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு உங்களை எங்கே டியூன் பண்ணணுங்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒன் சைஸ் டஸ் இன் ஃபிட் ஆல் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான அப்ரோச் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்துமான்னு கேட்டா பொருந்தாது அதனால யோசிச்சுக்கோங்க வேற வேற யாருக்காச்சும் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா கடைசியா வந்த ரகு கடைசியா நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்தீங்களே உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா ஸோ அகெயின் சொல்றேன் உங்களோட ஆன்சரை இந்த நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிருங்க கெட்ட ஆஃபர் ஆகஸ்ட் ரெண்டு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆக்சுவல் கிளாஸ் பி ரெகுலர் டெஸ்ட் கரெக்டா எழுதுங்க பி கான்பிடென்ட் பி கான்பிடென்ட் அதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த சைடு வச்சது அதுக்குதான் உங்க முன்னாடி இருக்க முத படியே முதல்ல பாருங்க டோன்ட் திங்க் டூ மச் என்னால முடியுமா முடியாதா முதல்ல யூ ஸ்டார்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்னும் என்ன டிசிஷன் இருக்கோ முதல்ல அதை எடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்துக்கலாம் ஹார்ஸ் ஐயா அது வந்து ஹார்ஸ் எல்லாம் இல்லம்மா எனக்கு என்ன உங்ககிட்ட பகையா நார்மலாவே நான் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்டீரியர் கிராமத்துல இருந்து வந்தாலனால நம்ம பேச்சு அப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க ரெகுலரா கிள
ஓகேவா ஒரு இடத்துக்கு நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியாலாம் வரல என்னோட பேச்சு இப்படிதான் உங்களுக்கு எனக்கு பகையெல்லாம் கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பகையை வச்சு அவங்க மிரட்டி வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் ஓகேவா என்னோட வாய்ஸ் அப்படி இருக்கு அதனோட பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சார் உங்க ஸ்டார்டிங்ல நான் பார்த்து ரொம்ப பயம் சார் அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஓகே கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கும் அது ஃபீல் ஆகும் கவலைப்படாதீங்க ஓகேவா உங்களை நான் ரீகால் பண்ணவே சொல்லல இயர்ஸ் கிருஷ்ணலட்சுமி நான் உங்களை இயர்ஸ் ரீகால் பண்ணவே சொல்லலையே சாரிலாம் வேணா திவ்யா சரவணன் சாரிலாம் வேணா நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் அப்படி இருக்கு ஆனால் இன்டீரியர் சவுத் டவுன் சவுத் ராமநாதபுரத்துல இருந்து வந்த ஆளு அது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் மாத்திர ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகேவா உங்களை மனப்பாடமே பண்ண சொல்ல லட்சுமி ஏன் மனப்பாடம் பண்றீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகத்தான் செய்யும் ஓகேவா கன்ஃபியூஸ் ஆகத்தான் செய்யும் படிக்க படிக்க தான் வரும் ஒரே கிளாஸ் ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துல நான் அவங்களத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி தட்டி தூக்கிறேன்னா ரொம்ப கஷ்டம் வேற ஏதாவது ரூட்ஸ் இருக்காமா ஜாயின் லிங்க் போட்டிருக்காங்க அந்த ஜாயின் லிங்க் பாத்துக்கோங்க ஓகேம்மா வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதே நம்பருக்கு அந்த டவுட்ஸை வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ கிளாஸ் என் பண்ணிக்கலாமா அட்மின் தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூ ஹோப் எல்லாருமே வாங்க இந்த வருஷம் கிளியர் பண்ணிட்டு வில் கெட் த்ரூ திஸ் ஓகேவா ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் கிளாஸ் நல்லா கவனிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல்